ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തന്നിട്ട് നിക്ഷേപ തുക കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സമാഖ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണാനുള്ള സമാഖ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് കാണാം ഇനി കാണേണ്ടത് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് അപ്പോൾ പി ഇ സിക്കൽ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപ തുകയാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് കാണുമ്പോൾ ഈ ഡി ഇവിടെ എഴുതും ഡി ഇൻ ടു ഓക്കെ ആറ് ബൈ നൂറ് എന്ന് എഴുതിയത് നമ്മൾ തിരിച്ച് എഴുതുക എങ്ങനെ എഴുതുക നൂറ് ബൈ ആറ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് സമാഖ്യമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പൊ വ്യത്യാസം കാണാനുള്ള സമാഖ്യം പി ഇൻ ടു ആറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓൾഡ് സ്കോർ എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തന്നിട്ട് ആ നിക്ഷേപ തുക കാണാൻ ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള സമാഖ്യമാണ് വ്യത്യാസം ഇൻ ടു ആറ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോറി നൂറ് ബൈ ആറ് ഓൾ സ്കോർ എന്ന സമാഖ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമ്മുടെ സമാഖ്യം ഇതാണ് ക്ലിയർ കുസ് ഇതാണ് ഒരു തുകയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള കൂട്ടുപലിശയും സാധാരണ പലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് രൂപ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ വ്യത്യാസമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ഒരു തുകയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള കൂട്ടുപലിശയും സാധാരണ പലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് രൂപ ആയാൽ തുക എത്ര ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ നിക്ഷേപ തുകയാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് വ്യത്യാസം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിക്ഷേപ തുക കാണാനുള്ള സമാഖ്യമാണ് എന്താണ് വ്യത്യാസം ഇൻറ്റു ഇവിടെ വ്യത്യാസം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഇൻറ്റു എന്താണ് ആറ് ബൈ സോറി നൂറ് ബൈ ആറ് അല്ലെ നൂറ് ബൈ ആറ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് അത് എത്രയാണ് പത്ത് ശതമാനം അല്ലെ പത്ത് ഇൻറ്റു എത്ര ഉണ്ട് അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കണം നൂറ് ബൈ പത്ത് സോറി നൂറ് ബൈ പത്ത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഈ ഒരു പൂജ്യം ഈ ഒരു പൂജ്യം നമുക്ക് വെട്ടാം ഈ ഒരു പൂജ്യം ഈ ഒരു പൂജ്യം നമുക്ക് വെട്ടാം അപ്പൊ താഴെ ഒന്നും വെട്ടാൻ ബാക്കിയില്ല ഇതെല്ലാം കൂടെ ഗുണിച്ച ആൻസർ അപ്പൊ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ് നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലെ രണ്ട് പൂജ്യം നൽകിയാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പൊ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതും നൂറും ഗുണിക്കാൻ ഈ രണ്ട് പൂജ്യം നൽകിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ ആൻസർ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരം എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയാൽ ഓക്കെ അല്ലെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് ഒരു തുകയ്ക്ക് എട്ട് ശതമാനം നിരക്കിൽ ഒരു തുകയ്ക്ക് എട്ട് ശതമാനം നിരക്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മുപ്പത്തി രണ്ട് രൂപ ആയാൽ നിക്ഷേപ തുക എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു തുകയ്ക്ക് എട്ട് ശതമാനം നിരക്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മുപ്പത്തി രണ്ട് രൂപ ആയാൽ നിക്ഷേപ തുക എത്ര അപ്പൊ ഈ മുപ്പത്തി രണ്ട് രൂപ എന്താണ് രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡി ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എട്ട് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് ഇത് അല്ലെ പലിശ നിരക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കാണേണ്ടത് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് നിക്ഷേപ തുക ഓക്കെ അപ്പൊ നിക്ഷേപ തുക കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഡി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം അത് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് ബൈ ആറ് നൂറ് ബൈ ആറ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് എട്ട് ഈ ശതമാനം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും ആ മുകളിലാണ് നൂറ് വരുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല അത് എത്ര പ്രാവശ്യം ഗുണിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇൻറ്റു നൂറ് ബൈ എട്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം നമുക്കറിയാം എട്ടിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് അതുകൊണ്ട് എട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് വെട്ടാം എട്ടിനോട് ഏത് സംഖ്യ ഗുണിച്ചാൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് കിട്ടും നാല് എട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് അല്ലേ ആ നാല് വലിയ സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനത്ത് നോക്കണം വലിയ സംഖ്യ ഇവിടെ മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് ഇവിടെയാണ് നാല് എഴുതേണ്ടത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് മുകളിലും താഴെയുള്ള സംഖ്യ വെട്ടാം ഇവിടെ നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് എട്ട് അതുകൊണ്ട് നാലും എട്ടും വെട്ടാം നാലിനോട് ഏത് സംഖ്യ ഗുണിച്ചാലാണ് എട്ട് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് നാല് എട്ട് ആ രണ്ട് എവിടെയാണ് എഴുതേണ്ട
തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു സാധാ രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം തന്നിട്ട് നിക്ഷേപ തുക കാണാനും പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തന്നിട്ട് നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ 